personaje más importante quizás que Cambiazo. Que, Cambiazo, que nadie lo nombra. Eh, no recuerdo el nombre, pero muy importante. ¿Era, Era el que le inmobiliario? ¿Eh? ¿Eh? ¿El que vendía, el que se dedicaba eh, a vender la empresa claro. inmobiliaria? ¿Y quién eran los dueños anteriores de esto? ¿Eran del Estado? Bueno, primitivamente eran del Estado. Sí, pero por ejemplo, antes de... El dueño, digamos, que le compra a su padre, ¿quién era? ¿Tenía un dueño? Era un... Ahora no me acuerdo el nombre, tengo que buscarlo, yo lo tengo. Eh, era un tipo de mucha plata que le compró al gobierno sí. casi todo Villa del Parque y parte de voto Y después lo, lo fue loteando. Y lo fue vendiendo. Y lo fue vendiendo. Bueno, mi padre le compró... El, 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 Tú me habías dicho que era... Sí, el, el nombre de usted lo dijo. La vez. Alguien que estaba como por Nogoyá y San Martín, ¿no era como una inmobiliaria? Guerrico Huila. Era el, los, el que los vendía. Sí, pero... Eh... Esa es la inmobiliaria. Sí. Pero el dueño no era Guerrico no, no. Williams. A ver si me acuerdo. Guerrico y Williams. ¿Cómo era el nombre de este? Lo tengo en algún lado anotado. Que nadie lo nombra, ¿eh? nunca. Lo tengo en nombre cambiazo. <coughs> y no es así. Bueno, cuando vengamos por acá. Le vamos a tocar el timbre. O capaz que se lo llama Marcelo. ¿A qué hora? Y más o menos empezará 3 menos 10. Antes de las 4 va a ser. Antes que juegue San Lorenzo, sí juega. ¿A qué hora juega? No sé, tengo que averiguar. Bueno, si quiere. Ah, o venimos después del partido. No, 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 porque vamos a salir de los cazadores. Vamos a ir al pasaje Dantas, pasaje Martín Pescador. Casa de Isabelino Espinosa y de acá vamos a ir al farol de Villa del Parque, en Daneri. Pero esa es la réplica, ¿eh? no es el, 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 ese, es el original, pero es la réplica. Ese farol estaba colocado acá en la, en la, en la casa del vecino, acá al lado. 23-35 Concordia. Mi padre un día se sube a una escalerita con un metro y empezó a tomar la medida del farol. Cuando falleció mi padre lo encontré yo entre sus papeles, encontré el, el dibujo del farol y las dimensiones. Y se la pasé al, a Susana Daneri, la dueña de la farmacia. ¿A una mujer? Sí, actualmente es de ella. Sí, no, pensé que era al padre. No, el padre sí también, lo sabía. Pero... No, no, pensé que el padre le había pedido a usted directamente eh, las medidas. No, yo les di al padre las medidas y él ah. me dijo, si alguna vez antes de morir me lo quisiera haber puesto en la esquina de mi farmacia. Y si yo no estoy, a cero, me dice. Se muere, se muere y no, no lo veo puesto. Pero yo hablé con la hija y le digo, mira, tu padre de, quiere que el, el, el farol original o, 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 o la réplica esté acá. Ningún problema. Y me dice, hacerlo y me dice cuánto sale. Y me dijeron, hay una, una, un taller de herrería en Marco Sastre y Artigas. Me voy hasta allá y hablo con el dueño. Y le dije el proyecto y le digo, ¿cuánto sale esto? Estamos hablando de 1987. 120 pesos. Bueno, le di la medida, lo hizo. Le digo a Susana... Sale 120 pesos. Carlos Susana, toma, 120 pesos cuando los dos terminan le pagas. Cuando me llama por teléfono el tipo dice, ya está, lo fui a retirar. Y le doy los 120 pesos y dice, no. 
donación mía. Lo donó. Eh, o sea que desde el año 87 que está ahí el parón. Sí, yo, yo tengo la fecha y tengo una foto. ¿De cuando lo pusieron? Del farol primitivo. Ah, ¿no la tienen por acá la foto? No, tengo que buscarla. La voy a buscar, la encuentro. El, o sea, del farol de Concordia 2325 tiene. 35, 23, 35. 35. Eh... Después había uno en cada esquina. Sí. Uno en la media cuadra y después en cada esquina había uno. Todas las calles. Que nosotros lo apagamos. ¿Y en, en qué año se, se habrá tomado este, esta medida? Porque no sé en qué año se sacó el farol de, de las calles. Cuando vino el, 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 el lado eléctrico. ¿Y cuándo habrá sido? El, el eléctrico vino más o menos en el 30 por ahí. Entonces su papá ya por 1930 tomó las medidas. Antes. Entonces estamos hablando de un farol de... 1926 se vino acá el farol. Supongamos que en la, en la década del 20 tomó sí. las medidas. Ahora le pusieron una lamparita. Pero en realidad sí, era, consumo. era una cazuela de vidrio querosena abajo y una mecha que encendía en un farolero todas las toda la tardes. Ah, como la peli, como lo de... Y sí, y si no había otra cosa. ¿Cómo era? ¿Vidrio? Que me dijo, era vidrio, querosena abajo. Era un, una, un recipiente de vidrio. Sí. Una mecha que tocaba el querosén. La mecha salía por un orificio de metal que se encendía. El farolero encendía todas las tardes la mecha y la venía a la mañana y la apagaba. Y nosotros la apagábamos cuando queríamos. La mecha salía por un orificio. Claro. Ahí ya le pongo. Igual es para tener una pequeña referencia y después se va a decir. Después algunos. tengo la historia de la calle de Bravo. Sí, sí, pero por ahí no vamos a andar por ahí abajo. Para el de Villano. Bueno, y nos estaba diciendo hace un rato. La plaza es de qué año? Del 6 de enero de 1926. Bueno, ese día. Empecé y, y cortamos. Vino un personaje que nadie se acuerda de él. Estuvo en la ceremonia. Se muere al año siguiente, comido por los tiburones. ¿Sí? Tripulante de la fragata de Sarmiento. Anacleto Bernardi, marinero. La, la, la plaza la donan. ¿O la compran el terreno? Los que son favorables a cambiazo dice que la donó. Pero mi padre decía que no, que la había vendido. Así que no sé. Yo no, no, no estaba en esa época, no, no, no sé si, cómo fue. Mi padre y otros vecinos de acá decían que cambiazo la vendió, que son versiones, qué sé yo, no sé. Eh, bueno, ¿Cómo se, el Club Parque, sí. ¿cómo se llamaba primero? Era un nombre alemán. Eh, eh, Club Establecimientos Klockner. <coughs> con la O, con los dos. En dos puntitos. Sí. Porque es OE. Sí, y entonces o se e. identifica sí. por pues, dos puntitos. Klockner. No sé por qué la complican los alemanes, ¿no? Porque se dice. Esto lo pongo así como suena, Klockner. No, los franceses son peores. 
Klockner. ¿Quiere? Los franceses, para decir un número, ah. te dicen, para decir 74, dicen dos veces, no sé cuánto es, cuatro, tres veces, 30 más, más no sé qué, te suman el número. Al, al porque hay que, hacer, hay que simplificar. <risa> eh, ¿Era una empresa? Klockner. Era una empresa metalúrgica que estaba en la calle Empedrado y las vías del ferrocarril. Entonces, el personal y los dueños de la empresa fundaron un club que es en el lugar donde está el Club Parque y le llamaron Club Establecimiento Klockner. Ahí se pasaban películas de la adiestramiento del ejército alemán. En, la, en cruz, una... la cruz plástica estaba por todo lado. ¿En qué años habrá fundado el, el club, más o menos? Y más o menos por el año 35, 1935. Claro, el ascenso del nazismo. El nazismo va a empezar en el 33. Claro, sí, sí. Así que se pasaban películas nazis para... Es decir, pasaban películas... El enganche era este, que el Vida del Parque fuera a ver películas, pero con trampa. Poner una película, que sea norteamericana, del cine mudo, y después Ajá. metían la de ellos. Y no colgaban nada. Sí, sí. Entonces la gente iba para ver una película. En vez de ir al cine y pagar, iba ahí gratis. Le daban dos películas norteamericanas y después daban la de ellos, del, del ejército nazi. Años más tarde se asoció Topolaboro. Topolaboro, la, una de las secretarías que tenía era Calado, 23-35, que estaban unidos a ellos por el mismo. Uno era fascista, el otro era nazi, era lo mismo. Y venían puerta por puerta. E invitando a los vecinos a concurrir a Calado. Hoy, hoy estaba viniendo del, de, de un lugar que fui para el trabajo para cobrar un cheque y caminaba por una placita ahí de Rivadavia y había unas chicas del, de Testigo de Jehová y casi agarro la revista porque era gratis. Y yo digo, ¿qué estoy haciendo? Y la agarré. ¿Qué, qué, cuál es? Testigos de Jehová, que son esos mm. que, que te lavan el cerebro. Sí, esto es eh, que no comen carne, sí, que no se, no, de que, que no no se deja poner, que no se, que no, no se deja poner transfusión. Eh, sí, no. de transfusión. Sí, o sea que estaban los Klockner, que, es, que eran alemanes, y se asocian a dos polaboros que eran <risa> fascistas. <risa> sí. Y ahí justificaban más. Eh. Pero hacían actos culturales eh, para enganchar al vecindario. Sí charlas sobre el barrio, este, concursos. Eh, yo fui el jurado del primer concurso de belleza que se hizo en Vida del Parque. Ah, de esta chica esa que era una asquerosa. Sí. sí. <risa> que no. ¿Qué te lo contó, Marcelo? No, usted. Ah, bueno. Sí. Eh, y, eh, que yo después la vi. Ah, sí. No sé si te conté, que ya la vi años después. ¿Y Club ah. Parque cuando lo habrán bautizado así? Después, obvio que después de las que, que pierden la guerra. Cuando, cuando termina la guerra, bueno, con... el gobierno argentino incauta todos los bienes alemanes. Y cae el Klockner. Y ahí empieza el parque. La guerra que te, creo que termina en el... 39, eh, cuando Tre... empecé en el 39 y terminó en el 45. Pero lo que nunca me acuerdo es si terminó el mismo año en Europa que en Japón 
¿O terminó en Europa primero y después no, creo en, que terminó todo en el agosto, mismo. Ah, todo el mismo año? Ahora te digo. En agosto del... Porque Japón se entregó después de la bomba. De la de Nagasaki. Claro. ¿no? Sí, eh, Alemania se rinde en mayo. Y, y la el bomba... japonés ahí nomás. No, sí, sí, unos Así meses más. Porque el 6 de agosto, el 6, y, el 6 de agosto y el 9 son la, la, la atómica. Hiroshima y Nagasaki. Este... Bueno... Y este, ¿cómo queda? Eh, la vieja capilla es donde ahora está el garaje de la Virgen Niña. Claro. Bueno. Eh, el, bueno, esa se, se construye en el año 1912, que es cuando sí. empieza a funcionar. Y está ahí hasta 1925, que se... No es Santana, no es de, el edificio no es del año 25. De Santana. Sí. Que después Rigoni se traslada allá. Sí, en el año 25. Ah. Y en el año 31 contrata a un jugador de San Lorenzo como maestro primario. Eso tiene que ponerlo. No, no porque sea San Lorenzo, <risa> sino porque es historia. Sí, pero todavía no llegamos a Santa, ah. San José. Eh, y que te demueles allá por la década del 90 yo me la acuerdo pero no, no venía mucho por esa zona me acuerdo que, la, que, que quedó el edificio de la vieja capilla y lo utilizaban para alguna actividad de la escuela claro pero eh, ya descartaban toda actividad ahí sí sí es más, tenía, le habían hecho como un muro y uno tenía, por ejemplo, un metro de muro y atrás veía la capilla. Que, que es, por lo que vi después, el de afuera era parecida a la capilla nueva también. Bueno, el Bijou fue inaugurado el... 1928. Eh, ¿Mayo del 28? Es? 26 de mayo. La primera película que se pasó fue una nueva y gloriosa nación. Película yankee con un actor sensacional que hizo, se maquilló como vegano y era auténtico, era vegano. Marcelo tiene el nombre de él, el tipo este. Qué bien, ya en ese entonces los maquilladores que tenían ellos lograron, era Belgrano. Era Belgrano. Vos ves la foto del tipo este y es Belgrano. No como un pelo rajo que no se parece en nada. No, <risa> ahora tienen más técnica, más, sí. más medios para hacer las imitaciones y no lo logran. Este, ¿Se acuerda algo en especial del del bijou, por ejemplo, no sé, cómo era el hall, los pisos, eh, las butacas, algo en especial del Había... edificio. Los pisos. Sí. ¿Cuántas butacas tendría? Y más o menos la planta baja habría unas 100 butacas. ¿Y arriba? Y arriba más o menos la mitad, porque abarcaba la mitad de, de lo de abajo, 50, ponele. Un total de 150 butacas. ¿no? Sí. ¿Cerró más o menos a fines de los 50? Sí, por ahí, sí. Yo después, de, después, de, después de, del 40 ya no me interesó más la política, la, el barrio. ¿Y ahora? Yo, toda la historia la termino en el año 1940. Y después los lo, de, lo demás que es ayer a la mañana. Y los que le vienen a preguntar por las cosas. No, no, después del 40 no me pregunten nada, le digo, le digo a todos. Ah, bueno. <risa> <risa> eh, pero, por ejemplo, no se acuerda si los pisos eran de mármoles, ese tipo de cosas, ¿no? Sí, me acuerdo. Eh, había un hall grande de entrada. En las paredes, grandes retratos 
de, de artistas de aquí van a ser norteamericanos. Eh, Greta Garo. Y me decías venía yo también con cosas para escribir, que escribo bastante rápido también. Sí, igual después lo voy a tener que volver a pasar para ah. entregarlo. Carole Lombard. Ah, Carol, es, Carol Lombard. Sí, que, que a lo mejor era Carola Lombardi. <risa> y le, 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 le anglo sí. eh, anglo San el, 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 el apellido. Como sí. Rita Hayward, que era claro. Rita María Cancino. Sí, y, y, el, y, y la el... otra italiana también. O sea, y este. Su, su, Kirk Douglas su, su, era Isur Danielovich. Claro, porque con ese apellido no podía andar. No, decir ese apellido, ¿viste? No, ese apellido no andaba. Y la italiana tenía tu nombre. Esta, Verónica. So Sofía Loren, so Sofía no Loren Sato, algo así. Era. No, no, no tengo idea. Sí. Este, me decía que. ¿Y, le, y el hall cómo era? Pues no se acuerda. Ah, piso de... más o menos, piso de baldosa, de mosaico. Eh, más o menos tendría una dimensión de 6 metros por 15 el hall sí, sí. los grandes retratos a los costados eh, a la planta alta se subía por una escalera de mármol de Carrara ah. lo actué ahí, lo actué después ahí, en el escenario por eso queremos que se expropie y ponerle a la sala principal Isabelina Espinosa en la calle Tengo Isabelina una foto, Espinosa. Una foto sacada en el escenario del Villú. Sí, yo la vi. Y está en internet, ¿no? Yo de usted sé todo. Oh. Yo, yo hago que no sé. ¿De dónde sacaste? Y usted me la mostró. No, de, sí, de, de, está de, vestido. No, de gaucho no está vestido. Eh, eh. ¿Y cómo lo sé yo? Porque, Porque en, el Marcelo, no, no, en el supermercado chino pusieron una ampliación suya donde usted está vestido así. Bueno, me parece que es Marcelo, este me dice cosas que... Y, este ¿Usted no llegó a ver nunca la propiedad de Cambiazo? Estaba en el, donde está el Banco Provincia. No, no la vimos, la habían destruido mucho antes. De, la derrumbaron y quedó un potrero ahí hasta que vino el banco. Está, está bien. Y ese banco, yo me lo acuerdo con la puerta giratoria de madera, que sí. tuvo hasta, no sé, 15 años atrás, una cosa así. No es feo edificio ese. Y se habrá hecho en la década del 40, porque en el 44, cuando yo me casé, llevé a mi mujer ahí al, al banco a hacer una, una, incluirla en la cuenta de ahorro, y era el 44, y ya estaba el edificio. La, en la calle Cuenca, la más transitada de Buenos Aires. ¿Por qué? ¿Cuántos colectivos pasaban? Creo que 15. Más los dos tranvías. Sí. Más los dos tranvías. Alguno, alguno me acuerdo. Si quería anotarlo. De todos no me voy a acordar. No, no importa, aunque son unos pocos números. La Titania. La, ¿Así se llamaban? ¿No tenían números? Algunos tienen nombre, otros no. La Titania. Sí. Eh, autobús Argentina. Sí. Iberoamericana. Eh, la República. Después viene Colombia Autobús. La Internacional. Río de la Plata. La República, ¿está? Sí. 
¿Y cuándo pasaron a tener números? En esa época había... Era a criterio de, de los dueños. Sí, no, pero no, no hubo una época que o se le cambiaron los números, algunas líneas, sí, cuando se, se hicieron las privatizaciones. Claro, sí, pero fue mucho después. Sí, en la época de Frondizi sí. fue, sí. No, digo, capaz que, por ejemplo, alguna de estas después pasó a tener un número. Algunas le ponían número, era el piacere de los dueños. Estamos en el bijou. Uno le ponía letras. Sí. Letras no. Y bueno, y ahora también están los colectivos que tienen el número y el ramal. Sí. Eh, bueno. Algo, por el 24 tiene ramal en número. Eh, hay otros que por, por nombre de calle. El 47 está, 47 camarones, 47 Nagoya. El 24 está el 1, el 2 y el G. No, el, el, ah, no sabía. El 24 tiene así, 1, 2, G. ¿sabe? Pero, pero cambió. ¿Cuál? El dueño. El 24. 124. No, el 24. Ah. Eh, yo decía, el 124 cambió. Pero um, el 24 tiene el 1 porque es, se separan en una parte de Avellaneda, el 2 y el G significa que va a la terminal nada más, a Barracas. Ah. Y va en cartel amarillo. Antes era la R. Significaba recambio de chofer. Que tenía que ir a la terminal, cambiaban el chofer y seguía. El, pasa que se desviaban unas cuadras del recorrido para ir a la terminal. 